welcome everyone to today's physics class. Asha kori shabai onek bhalo acho. Aaj ke amra physics second paper er most important ek chapter porte jachi. Jeta hote chapter number two bas thit tori. Acha, ei chapter ta ke amra mainly besh ko ekta boro boro bhage bhag korsi. Ki ki bhage bhag korsi kitu dekhe pheli. Pratham hote chhe tori ball ba gulombe shutro. Er pot tori khetro tori prabollo tori bibhob dharo ko dharo ko to tori dimeru tori flux o gauss shutro. আচ্ছা একটু খেয়াল করব আমাদের প্রথম যে চারটা টপিক আছে এগুলাই মেইনলি এইচএসসি পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে মেইনলি এইচএসসি পরীক্ষার क्वेश्चनগুলো হয় আর বাকি যে দুইটা টপিক আছে ওগুলা মেইনলি আমাদের অ্যাডমিশনের জন্য লাগবে আচ্ছা এই চ্যাপ্টারটার প্রত্যেকটা বড় টপিকের আন্ডারে অনেকগুলো ছোট ছোট টপিক আছে এবং সবগুলো টপিকই খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট তো আমরা সবগুলো টপিক কভার করে মোটামুটি 100% এই চ্যাপ্টারের উপর একটা ধারণা দেওয়ার খুব ভালো চেষ্টা করব তাহলে সবাই মনোযোগ দিয়ে স্থির তরিতের ক্লাসগুলো করবে আমরা প্রথমই ক্লাসটাই শুরু প্রথম লেকচারটা শুরু করব তড়িৎ বল বা কুলম্বের সূত্রের মাধ্যমে তাহলে শুরু করি পদার্থবিজ্ঞান সেকেন্ড পেপারের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার স্থির তরিতের লেকচার নাম্বার তাহলে আমরা শুরু করব একদম বেসিক টপিক চার্জ কি দিয়ে আচ্ছা একটু খেয়াল করি চার্জ জিনিসটা কি চার্জ হচ্ছে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যেমন একটু চিন্তা করো তো আমরা যদি খেয়াল করি কোন একটা বস্তুর মধ্যে ভর আছে ওই ভরটা ওই বস্তুটার একটা কি বৈশিষ্ট্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য সেম টাইপের একটা মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি চার্জ এই চার্জটা কি করতে পারে এই চার্জটা তড়িৎ শক্তি পরিবহন করতে পারে যেমন চার্জ দিয়ে আমরা জানি যে তড়িৎ শক্তি পরিবহন মানেই আমরা জানি কি পরিবাহিত হবে চার্জটা পরিবাহিত হবে এবং এইছাড়াও খেয়াল করলে আমরা জানি যে চার্জ একটা চার্জ আর একটা চার্জের উপর কি প্রয়োগ করতে পারে বল প্রয়োগ করতে পারে তাহলে আমরা বুঝলাম তড়িৎ রিলেটেড যে কোনো ঘটনা যেই মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে হয় ওইটাকে আমরা কি বলবো চার্জ এবার আসো তাহলে আমরা বুঝলাম চার্জ জিনিসটা হচ্ছে কোনো একটা বস্তুর ভরের মতো একটা কি বৈশিষ্ট্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু এর আরও কিছু স্পেশাল প্রপার্টি আছে এবং সকল বস্তুর ক্ষেত্রে ভর থাকলেও সকল বস্তুর ক্ষেত্রে কি থাকবে না চার্জ থাকবে না এবার আসো আমাদের এই চার্জটাকে আমরা নর্মালি দুইটা ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে আমাদের ধনাত্মক বা পজিটিভ চার্জ ধনাত্মক চার্জ আর একটাকে বলি আমরা হচ্ছে ঋণাত্মক চার্জ এগুলো আমরা আগে থেকে জেনে আসছি আচ্ছা ধনাত্মক চার্জ এবং ঋণাত্মক চার্জ এছাড়াও আমরা আরও বেশ কিছু জিনিস জানি যেমন সমধর্মী যে চার্জগুলো আছে সমধর্মী চার্জ সমধর্মী চার্জ যারা আছে অর্থাৎ সমধর্মী চার্জ মানে কি পজিটিভ চার্জ পজিটিভ চার্জ বা নেগেটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ সমধর্মী চার্জগুলো পরস্পরকে কি করে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীতধর্মী যে চার্জগুলো আছে বিপরীতধর্মী চার্জ বিপরীতধর্মী যে চার্জগুলো আছে ওরা পরস্পরকে কি করে একটু আসি একটা প্লাস আর একটা মাইনাস ওরা বিপরীতধর্মী চার্জ ওরা পরস্পরকে কি করবে আকর্ষণ করবে এগুলো হচ্ছে একদম বেসিক কনসেপ্ট যে সমধর্মী যে চার্জগুলো আছে সেম টাইপের চার্জগুলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীতধর্মী যে চার্জগুলো আছে ওরা পরস্পরকে কি করে আকর্ষণ করে এবার একটু খেয়াল করব আমরা নর্মালি কোনো একটা বস্তু ধনাত্মক চার্জে আছে বা ঋণাত্মক চার্জে আছে এটা দ্বারা নর্মালি আমরা কি বুঝি এটা দ্বারা আমরা নর্মালি বুঝি হচ্ছে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে ধনাত্মক চার্জ আছে এর দ্বারা বুঝায় না যে ওর মধ্যে প্লাস চার্জ আছে এর দ্বারা বুঝায় হচ্ছে ওর মধ্যে ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে ওর মধ্যে ইলেকট্রনিক কি আছে ঘাটতি আছে কথাটা ক্লিয়ার অর্থাৎ আমরা সবসময় মাথায় রাখবো যে কোন একটা চার্জ পজিটিভ মানে আমাদের বুঝতে হবে ওই জায়গার মধ্যে আসলে ইলেকট্রন কম আছে এই জন্য কি চার্জ যুক্ত পজিটিভ চার্জ যুক্ত আর কোনো চার্জের মধ্যে ইলে মাইনাস চার্জ মানে ঋণাত্মক চার্জ আছে মানে আমরা বুঝতে হবে ওই জায়গায় ইলেকট্রনের কি আছে আধিক্য আছে ইলেকট্রনের কি আছে আধিক্য আছে তাহলে আমরা সোজা কথা চার্জের বৈশিষ্ট্যটা মেইনলি ধারণ করা হচ্ছে কি ইলেকট্রন যে ইলেকট্রনের বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা বলতে পারি যে ওই চার্জটা কি ধনাত্মক নাকি ঋণাত্মক চার্জ ধনাত্মক মানে আমরা নর্মালি বলি হচ্ছে যে ওই বস্তুটার মধ্যে ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে আর ঋণাত্মক মানে আমরা বলি হচ্ছে ওই বস্তুর মধ্যে কি আছে ইলেকট্রনের আধিক্য আছে বাট ধনাত্মক চার্জ একদম স্পেসিফিক যদি তুমি জিজ্ঞাসা করো যে ধনাত্মক চার্জ আছে কিনা হ্যাঁ আছে তোমরা জানো পরমাণু নিউক্লিয়াসে যে প্রোটন আছে প্রোটন একটা ধনাত্মক চার্জ ঠিক না সেমভাবে ঋণাত্মক চার্জ যদি জিজ্ঞাসা করো ঋণাত্মক চার্জও আছে আমরা জানি পরমাণু চারপাশে যে আবর্তনরত ইলেকট্রন আছে ওরা সবাই কি চার্জ ইলেকট্রন ঋণাত্মক চার্জ কিন্তু ধনাত্মক চার্জ কখনো পরিবাহিত হইতে পারে না অর্থাৎ এক জায়গা থেকে এক জায়গায় মুভ করতে পারে না কিন্তু ইলেকট্রনটা মুভ করতে পারে এই জন্যই কোনো বস্তুর আধানটা মানে ও কি ধনাত্মক চার্জে আহিত নাকি বস্তুরা ঋণাত্মক চার্জে আহিত ওই ব্যাখ্যাগুলো আমরা মেইনলি দিব কাকে দিয়ে ইলেকট্রনকে দিয়ে যে ইলেকট্রনে ঘাটতি থাকলে ওই বস্তুর
আসবো হচ্ছে আমরা চার্জের কোয়ান্টায়নে চার্জের কোয়ান্টায়ন আচ্ছা চার্জের কোয়ান্টায়নটা বোঝার সময় তুমি একটু আগে আমরা বলছিলাম যে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে পজিটিভ চার্জ আসে মানে আমরা জানি ওই জায়গার মধ্যে ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে কোন একটা বস্তুর মধ্যে নেগেটিভ চার্জ আসে মানে আমরা বুঝি ওই বস্তুটার মধ্যে ইলেকট্রনের কি আছে আধিক্য আছে অর্থাৎ কোনো একটা বস্তুর মধ্যে চার্জ আছে কি নাই এই জিনিসটা নির্ধারিত হয় কার মাধ্যমে ইলেকট্রনের মাধ্যমে এই জন্য আমরা বলি যে চার্জের 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 ক্ষুদ্রতম বা মৌলিক একক ক্ষুদ্রতম বা মৌলিক একক হচ্ছে ইলেকট্রন মৌলিক একক হচ্ছে কি ইলেকট্রন তাহলে চার্জের ক্ষুদ্রতম বা মৌলিক একক বলে ইলেকট্রন যে ইলেকট্রনের মাধ্যমে আমরা ওই বস্তুটার চার্জকে কি করতে পারি নির্ধারণ করতে পারি তাহলে একটু আসি চার্জের ক্ষুদ্রতম একক যদি ইলেকট্রন হয় এর চেয়ে ছোট আরও হওয়া সম্ভব না তাহলে একটু বুঝিও তো এর চেয়ে ছোট যদিও হওয়ার না সম্ভব হয় তাহলে আমাদের কাছে যদি কেউ বলে যে আমার কাছে একটা ইলেকট্রন আছে তাহলে আমরা মেনে নিব দুইটা ইলেকট্রন আছে মেনে নিব কিন্তু আমার কাছে যদি কেউ বলে যে আমার কাছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বা দেড়টা ইলেকট্রন আছে তাহলে কি আমরা মানতে পারবো না কারণ তখন ও বুঝাবে একটা ইলেকট্রন প্লাস আর একটা হাফ ইলেকট্রন আছে ওর কাছে তা আমরা বলছি যে ইলেকট্রনটাই আমাদের চার্জের কি একক মৌলিক একক তার মানে ও যদি মৌলিক একক হয় তাহলে ওর অর্ধেক সংখ্যক ইলেকট্রন কি সম্ভব হবে না তার মানে বোঝা গেল কোনো একটা চার্জের মধ্যে যে ইলেকট্রন থাকবে ওই ইলেকট্রনটা অবশ্যই একটা পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক আকারে থাকতে হবে এরকম না যে ও অর্ধেক হইতে পারে ও ওয়ান থার্ড হইতে পারে মানে কিচ্ছু হইতে পারবে না টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট কিচ্ছু হইতে পারবে না ও বরাবর কী সংখ্যায় আসতে হবে পূর্ণ সংখ্যায় আসতে হবে তাহলে আমরা ভালো করে মাথায় রাখবো যে আমাদের কোনো একটা চার্জিত বস্তুর মধ্যে চার্জের পরিমাণটা ইলেকট্রনের কি গুণিতকে থাকবে পূর্ণ সংখ্যা এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এরকম পূর্ণ সংখ্যা গুণিতকে থাকবে তার মানে চার্জের কোয়ান্টান মানে কি বুঝি যে কোনো চার্জে কোনো চার্জে ইলেকট্রন সংখ্যা সর্বদা পূর্ণ সংখ্যার গুণিতকে আসে গুণিতকে আসে সবসময় কি সংখ্যার গুণিতকে আসবে পূর্ণ সংখ্যার গুণিতকে আসবে একেই আমরা কি বলবো একেই চার্জের কোয়ান্টায়ন বলে একেই চার্জের কোয়ান্টায়ন বলে কোয়ান্টায়ন বলে তাহলে আমরা বুঝলাম কোনো জায়গার মধ্যে যখন ইলেকট্রন থাকবে অর্থাৎ কোনো একটা বস্তু চার্জ মানে আমরা সবসময় বুঝতে হবে ওইটা ইলেকট্রন দিয়েই গঠিত হবে এবং ওই ইলেকট্রনের কি সংখ্যক সংখ্যা থাকবে পূর্ণ সংখ্যা থাকবে এই জন্য আমরা চার্জের কোয়ান্টায়ন বা চার্জের পরিমাণকে সবসময় বলি ইলেকট্রনের চার্জের সাথে এন গুণ ইলেকট্রনের চার্জের সাথে কি গুণ হবে এন গুণ হবে কেন এন গুণ হচ্ছে এবং এই এন এর পরিচয়টা কি অবশ্যই এন এর পরিচয়টা হবে ও হবে পূর্ণ সংখ্যা ও হবে পূর্ণ সংখ্যা ঠিক আছে যেখানে এন এর মান হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এমনকি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর এই সংখ্যাগুলোও কি হইতে পারবে ওই জায়গার আন্ডারে চলে আসবে কেন ওই যে আমরা যখন বলছি ইলেকট্রনের চার্জটা যদি নেগেটিভ হয় বুঝিও ইলেকট্রনের চার্জটা নেগেটিভ তাহলে আমার যদি একটা প্লাস চার্জ দরকার হয় তাহলে এন এর মানটা কি হইতে হবে নেগেটিভ হইতে হবে অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা বলতে আমরা নর্মালি বুঝবো যে ওরটা একটা প্লাস সংখ্যা হইতে পারে মাইনাস সংখ্যা হইতে পারে কিন্তু এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা আসবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এই সংখ্যাগুলো আসবে তাহলে এটাকে বলি আমরা কি চার্জের কোয়ান্টায়ন তাহলে চার্জের কোয়ান্টায়ন কিউ ইকুয়াল টু এন ই কিউ মানে হচ্ছে যে কোনো বস্তু চার্জ আর ই মানে আমাদের কিসের চার্জ হবে ই মানে ইলেকট্রনের চার্জ এবং ইলেকট্রনের চার্জটা কত আমরা সবাই জানি ইলেকট্রনের চার্জটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স মাইনাস নাইনটিন কুলম মাইনাস দিয়ে ঠিক আছে ইলেকট্রনের চার্জটা নেগেটিভ হয় আমরা জানি তাহলে আগে একটা সুন্দর মতো মাইনাস দিয়ে দিতে পারি আমরা মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স কত মাইনাস নাইনটিন কুলম্ব এটা হচ্ছে ইলেকট্রনের চার্জ তাহলে চার্জের কোয়ান্টান মানে আমরা কি বুঝলাম যে কোনো একটা চার্জের পরিমাণ সব সময় ইলেকট্রনের পূর্ণ সংখ্যার গুণিতকে আসবে ইলেকট্রনের পূর্ণ সংখ্যার গুণিতকে আসবে মানে ও ওয়ান টু থ্রি ফোর এই সংখ্যাগুলো হইতে পারবে এটাকেই বলবো আমরা চার্জের কোয়ান্টায়ন তাহলে কোনো একটা বস্তুর মধ্যে কোনো একটা চার্জের মান চার্জের মধ্যে কয়টা ইলেকট্রন আছে ওইটাই নির্ধারণ করবে ওর মধ্যে কি এতগুলো চার্জ আছে এবং ওই সংখ্যাটা কখনোই কি হইতে পারবে না দশমিক আকারে আসতে পারবে না তাহলে মাথায় রাখতে হবে ইলেকট্রনের সংখ্যা কখনো দশমিক আকারে আসে না সবসময় পূর্ণ সংখ্যার গুণিত আকারে এসেই চার্জটাকে কি করবে ফিল আপ করবে ক্লিয়ার জিনিসটা ওকে এরপরের টপিকে চলে আসে তাহলে আমরা চার্জের কোয়ান্টায়ন টপিকটা বুঝলাম যে হচ্ছে কোন একটা চার্জের পরিমাণ সবসময় ইলেকট্রনের পূর্ণ সংখ্যার কী আকারে আসবে গুণিত আকারে আসবে এবার আসো আমাকে কেউ বলল যে আমার কাছে এক কুলম্ব চার্জ আছে এক কুলম্ব চার্জ এখন এক কুলম্ব চার্জের বলল এক কুলম্
বা বলল ওই এক কুলম্ব চার্জের ভর কত কথা বোঝা গেছে এই কোশ্চেনটা আমাদেরকে করলো যে আমার কাছে এক কুলম্ব চার্জ আছে এর মধ্যে কয়টা ইলেকট্রন আছে এবং এর ভরটা কত এবার আসো এক কুলম্ব চার্জের মধ্যে কয়টা ইলেকট্রন আছে সিম্পল কিউ ইকুয়াল টু আমরা সূত্র জানি এন ই তাহলে কিউ ওয়ান কুলম্ব এন এর মান আমরা জানি না ইলেকট্রনের মান কত হবে ইলেকট্রনের চার্জের মান আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স মাইনাস কত নাইনটিন সো এন এর মান কি চলে আসবে ওয়ান বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স মাইনাস নাইনটিন তাহলে কী চলে আসবে এই জায়গা থেকে একটা ইলেকট্রনের সংখ্যার মান চলে আসবে তাহলে আমরা বুঝবো ওর মধ্যে এতটি কি আছে চার্জ আছে এক কুলম্ব চার্জের মধ্যে এতটি চার্জ আছে এবং ওই সংখ্যাটা যদি কি না হয় বুঝিও ওই সংখ্যাটা যদি পূর্ণ সংখ্যা না হয় তাহলে এক কুলম্ব চার্জ সম্ভব হবে না বুঝিও আমাকে মনে করো র্যান্ডমলি একটা চার্জ দিয়ে দিছে যে কোনো একটা মানের চার্জ দিয়ে দিছে ঠিক আছে এখন ওই চার্জটা সম্ভব হবে কি না এটা নির্ভর করে যে এন এর মানটা কি হইল কি না পূর্ণ সংখ্যা আসছে কিনা তাহলে এই কথাটা আমরা লিখে রাখি যে সকল চার্জ সকল চার্জ সম্ভব নয় সম্ভব নয় চার্জ তখনই সম্ভব হবে চার্জ তখনই সম্ভব হবে তখনই সম্ভব হবে সম্ভব হবে যদি এন কি হয় পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে চার্জ তখনই সম্ভব হবে যখন এনটা কি সংখ্যা হবে পূর্ণ সংখ্যা হবে এই কথাটা খুব বেশি ভালো করে মাথা রাখতে হবে সকল চার্জ কখনোই সম্ভব না তখনই শুধুমাত্র চার্জ সম্ভব হবে যখন এনটা কি সংখ্যা হবে পূর্ণ সংখ্যা হবে এবার চলে আসি আচ্ছা বলছে এরপরে কোশ্চেনের কোশ্চেন ভর কত আচ্ছা আসো তো আমরা একটি ইলেকট্রনের ভর জানি না একটি ইলেকট্রনের ভর একটি ইলেকট্রনের ভর আমরা কত জানি আহা একটি ইলেকট্রনের ভর একটি ইলেকট্রনের ভর জানি আমরা নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টেন ইনভার্স থার্টি ওয়ান কেজি তা আমার কাছে এন সংখ্যক ইলেকট্রন আসছে না এই জায়গা থেকে একটা মান আসবে ওই এন সংখ্যক ইলেকট্রনের ভর হবে নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান টেন ইনভার্স থার্টি ওয়ান ইন্টু ওই এন সংখ্যক ইলেকট্রনের সংখ্যা এত কেজি সিস্টেম বোঝা গেছে তাহলে কোনো একটা চার্জের কখনো যদি তোমাকে একটা চার্জ দেওয়া থাকে কিন্তু তোমার ওর ভরটা দরকার হচ্ছে কিন্তু ভরটা দেওয়া নেই তখন কিন্তু তুমি এই সিস্টেমে বের করতে পারবা যে কিউ ইকুয়াল টু এনে দিয়ে কয়টা ইলেকট্রন আছে বের করলা এবং ওই ইলেকট্রনের ভর দিয়ে তুমি ওই চার্জটার ভর কত ওইটা তুমি কি কিন্তু কি করতে পারো নির্ণয় করতে পারো তাহলে কোনো চার্জের ভর যদি আমার কাছে অজানা থাকে আমি কিন্তু ওইটা কি করে ফেলতে পারি নির্ণয় করে ফেলতে পারি এবার আমরা আমাদের চ্যাপ্টারের মেইন টপিকটার মধ্যে চলে আসবো আজকের লেকচারে সেটা হচ্ছে তড়িৎ তাহলে চলে আসি তড়িৎ বল আচ্ছা তড়িৎ বল জিনিসটিকে একটু খেয়াল করো আমাদের কাছে মনে করছে এই জায়গায় একটা চার্জ আছে এই জায়গায় আরেকটা চার্জ আছে দুইটা চার্জ আছে এখন আমরা জানি দুইটা চার্জ যখন আমাদের কাছে থাকবে ওরা যদি সমধর্মী হয় অর্থাৎ প্লাস প্লাস হয় অথবা মাইনাস মাইনাস হয় তাহলে প্লাস প্লাসকে বিকর্ষণ করবে মাইনাস মাইনাসকেও কি করবে বিকর্ষণ করবে তাহলে এই জায়গার মধ্যে একটা বিকর্ষণ ঘটবে অর্থাৎ একজন আরেকজনকে কি দিবে ধাক্কা দিয়ে সরাই দিবে আবার আসো এটা যদি প্লাস চার্জ হয় এটা যদি মাইনাস চার্জ হয় তখন কিন্তু একজন আরেকজনকে কি করবে আকর্ষণ করবে অর্থাৎ একজন আরেকজনকে টান দিয়ে কোন দিকে নিয়ে আসবে কাছের দিকে নিয়ে আসবে এবার আসো কিউ ওয়ান এবং কিউ টু এই দুইটা চার্জ পরস্পর পরস্পরের উপর কি করতেছে আকর্ষণ বলও দিচ্ছে বিকর্ষণও দিচ্ছে অর্থাৎ একজন আরেকজনের উপর কি প্রয়োগ করতেছে বল প্রয়োগ করতেছে এই যে দুইটা চার্জ বা চার্জ সমূহ পরস্পরের উপর যে বল প্রয়োগ করে ওইটাকে আমরা কি বলবো তড়িৎ বল সিম্পল তাহলে চার্জ সমূহ চার্জ সমূহ পরস্পরের ওপর পরস্পরের উপর উপর যে বল প্রয়োগ করে যে বল প্রয়োগ করে প্রয়োগ করে তাকে আমরা কি বলতেছি তড়িৎ বল বলে তাকে আমরা তড়িৎ বল তাকে তড়িৎ বল বলে এবার আসো তড়িৎ বল জিনিসটা বুঝলাম যে দুইটা চার্জের মধ্যে যে বল থাকবে ওইটাকে আমরা কি বল বলতেছি তড়িৎ বল বলতেছি এবার একটু খেয়াল করবা তাহলে এই যে তড়িৎ বল দুইটা চার্জ পরস্পর পরস্পরকে বল দিচ্ছে এখন এই বলের মানটা কত এই যে বলটা হচ্ছে এই বলের মান কত ওই তড়িৎ বলের মান নির্ণয়ের প্রধান সূত্রটাই হচ্ছে তড়িৎ বলের মান নির্ণয়ের বেসিক সূত্রটাই হচ্ছে আমাদের কুলম্বের সূত্র কুলম্বের সূত্র তাহলে বোঝা গেল কুলম্বের সূত্রের মাধ্যমে আমরা কি করব দুইটা চার্জের মধ্যে ক্রিয়ারত বল বা দুইটা চার্জের মধ্যে ক্রিয়ারত তড়িৎ বল নির্ণয় করব তাহলে তড়িৎ বলের মেন মানটা নির্ণয় করার কনসেপ্ট হচ্ছে আমাদের কিসের মধ্যে আছে কুলম্বের সূত্রের মধ্যে তাহলে তড়িৎ বলের মান নির্ণয় করবো আমরা কুলম্বের সূত্রের মাধ্যমে এবার আসো তড়িৎ বলটা কয় রকম হইতে পারে আমরা দেখলাম একটু আগে যে ও আকর্ষণমূলক হইতে পারে ও বিকর্ষণমূলক হইতে পারে তাহলে মাথা রাখতে হবে তড়িৎ বল দুই প্রকার হয় একটা হচ্ছে আকর্ষণমূলক বল আকর্ষণমূলক বল আর একটা হবে আমাদের কি বিকর্ষণমূলক বল এই দুইটা কথা খুব বেশি ভালো করে মাথা রাখতে হবে তাহলে তড়িৎ বল দুই রকম হইতে পারে একটা হচ্ছে আকর্ষণমূলক বল হইতে পারে আর একটা হচ
ইম্পর্টেন্ট টপিক কুলম্বের সূত্রের মধ্যে তাহলে চলে আসি আমরা কুলম্বের সূত্রের মধ্যে কুলম্বের সূত্রটা হচ্ছে আমাদের তড়িৎ বল নির্ণয় সূত্র দুটি চার্জের মধ্যে তড়িৎ বল নির্ণয় সূত্র তাহলে চলে আসি আমাদের কাছে একটা চার্জ আছে মনে করে নিছি কিউ ওয়ান চার্জ আমাদের কাছে আরেকটা চার্জ আছে যাদেরকে মনে করে নিছি কিউ টু চার্জ এবার আসি এই কিউ ওয়ান এবং কিউ টু চার্জ দয়ের মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা আছে চার্জ দয়ের মধ্যবর্তী যে দূরত্ব আছে ওইটাকে আমরা কি মনে করে নিছি ডি মনে করে নিছি এবার আসো ওরা দুজন প্লাস প্লাস হলে বিকর্ষণ করবে মাইনাস মাইনাস হলে কি করবে বিকর্ষণ প্লাস মাইনাস হলে কি করবে আকর্ষণ করবে সমস্যা নেই তাহলে ওদের ওপর একটা কি কাজ করবে বল কাজ করবে ওই বলটাকে আমরা বলতেছি তড়িৎ বল বা এফ ই দিয়েও লিখতে পারি ইলেকট্রিক্যাল ফোর্স বা তড়িৎ বল তাহলে আসো কুলম্ব বলতেছি কি ও বলছে যে এই তড়িৎ বলের মান হবে এই তড়িৎ বলের মান হবে চার্জ দয়ের যে পরিমাণ আছে এটা সমানুপাতি অর্থাৎ তড়িৎ বলের মান হবে চার্জ দয়ের পরিমাণের যে গুণফল বা পরিমাণের সমানুপাতি তাহলে আসো তো পরিমাণের সমানুপাতি হলে কি আসবে একজনের পরিমাণের সমানুপাতিক আরেকজনের পরিমাণের সমানুপাতিক একসাথে করলে ওই ঘুরে ফিরে আমরা যেটা জানি অর্থাৎ ওদের কি চার্জ দয়ের গুণফলের কি আসবে সমানুপাতিক আসবে সিম্পল জিনিসটা অর্থাৎ চার্জ যত বেশি হবে বুঝিও চার্জ যত বেশি ওর মধ্যে পাওয়ার তত কি চলে আসে বেশি ও বিকর্ষণ বা আকর্ষণও করবে কি তখন বেশি অর্থাৎ চার্জের মান যত বেশি হবে ওদের আকর্ষণ বল বা বিকর্ষণ বল দ্যাট ইস তড়িৎ বলের মান ওই সমানুপাতিক হারে কি হইতে থাকবে বাড়বে বা কমতে থাকবে এবার আসো দুই নম্বর ওদের বলা হয়েছে যে দুইটে চার্জের মধ্যে ক্রিয়ারত তড়িৎ বল ওদের যে মধ্যবর্তী দূরত্ব আছে ওই দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক দূরত্বের বর্গের কি হবে ব্যস্তানুপাতিক হবে এটাও আমরা জানি কীরকম আসি চলে আসি অর্থাৎ ওদের মধ্যে আমরা দূরত্বটা যত বাড়াবো ওদের মধ্যকার বল চিন্তা করো তুমি দূরে নিশো চার্জগুলোকে তুমি যদি দূরে নিয়ে যাও তাহলে চার্জগুলোর মধ্যে ক্রিয়ারত তড়িৎ বলের মান কি হতে থাকবে দূরে গেলে ওদের মধ্যে আকর্ষণ বিকর্ষণ কমে যাবে ফলে ওদের মধ্যে সম্পর্কটা কি ব্যস্তানুবাদিক এবং কিসের ব্যস্তানুবাদিক বর্গের ব্যস্তানুবাদিক তাহলে আসি তাহলে কুলম্বের সূত্রটা কি আসলো যে দুটি চার্জের মধ্যে ক্রিয়ারত তড়িৎ বলের মান ওদের পরিমাণের বা ওদের দুজনের গুণফলের সমানুপাতিক এবং ওদের মধ্যবর্তী দূরত্বের কি ব্যস্তানুপাতিক এবং আরেকটা লাস্ট কথা মাথায় রাখতে হবে এই যে তড়িৎ বলটা কাজ করবে ওইটা সব সময় ওদের সংযোগ সরল রেখা বরাবর কাজ করবে কি রেখা বরাবর কাজ করবে সংযোগ সরল রেখা তাহলে তড়িৎ বল তড়িৎ বল দুইটা চার্জের মধ্যে ক্রিয়ারত তড়িৎ বল চার্জ দয়ের চার্জ দয়ের সংযোগ সরল রেখা বরাবর কাজ করবে সংযোগ সরল রেখা বরাবর কাজ করবে রেখা বরাবর কাজ করে কাজ করে এই কথাটা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে যে ওদের সংযোগ সরল রেখা বরাবর চার্জ বলটা কি করবে এই দুজনের বলটা এই বরাবরই কাজ করবে অন্য কোনো দিকে কাজ করবে না দুজনের মধ্যবর্তী সরল রেখা বরাবরই কি করবে কাজ করবে ওদের বলটা তাহলে আসতো এই দুটো সূত্রকে যদি আমরা একত্র করে ফেলি এই দুটো সূত্রকে একত্র করে ফেললে আসবে এফ ই সমানুপাতিক আসবে কিউ ওয়ান কিউ টুটা সমানুপাতিক ডি স্কোয়ারটা আছে কি একটা ব্যস্তানুপাতিক আমাদের বইতে যেতে এফ দিয়ে লিখছে আমরা এফ দিও লিখতে পারি চাইলে একটা কনস্ট্যান্ট চলে আসবে কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই কি ডি স্কোয়ার এবার একটু খুব মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে একটা কনস্ট্যান্ট চলে আসছে এই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা কুলম্বের ধ্রুবক বলি কনস্ট্যান্ট এবার আসো এই কনস্ট্যান্টটার মানটা বের করা হয়েছে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই অ্যাপসাইলন আচ্ছা দেখো তো একটা নতুন প্রতীক পেয়ে গেছি আমরা এটাকে বলি হচ্ছে আমরা কি এটাকে বলতেছি আমরা অ্যাপসাইলন চলে আসবো এটাকে বলতেছি আমরা অ্যাপসাইলন আচ্ছা এই অ্যাপসাইলনটা কি এই অ্যাপসাইলনটাকে বলা হয় হচ্ছে এই অ্যাপসাইলনটাকে বলা হয় মাধ্যমের মাধ্যমের তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা মাধ্যমের তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা আচ্ছা জিনিসটাকে আমরা বুঝব আগে বুঝো যে এই কনস্ট্যান্টটার সাথে মাধ্যমের সম্পর্কটা আসলো কেন ওইটা বুঝো আগে মনে করা হচ্ছে তুমি এই দুটো চার্জকে রেখে দিয়েছো মাঝখানে বায়ু আসে সমস্যা নেই তাহলে আমি জানি যে বায়ু থাকলে ইজিলি একজন আরেকজনকে কী করবে আকর্ষণ করবে কিন্তু তুমি এবার কী করছো মাঝখানে একটা ইট এনে বসাই দিছো ঠিক আছে দুইটা চার্জের মাঝখানে একটা কী এনে বসাই দিছো ইট এবার কি মনে হয় তোমার এখন আর আকর্ষণ করবে না করবে না তাহলে বুঝা গেল যে মাঝখানে যখন একটা বাধা টাইপের জিনিস থাকতেছে বাধা বেশি থাকতেছে তখন ওরা একজন আরেকজনকে কী করে না আকর্ষণ করে না তার মানে দুইটা চার্জের মধ্যবর্তী তড়িৎ বলের মান শুধু চার্জের পরিমাণ এবং দূরত্বের ওপরে নির্ভর করে না ওইটা মধ্যবর্তী কিসের ওপরও নির্ভর করে মাধ্যমের ওপরও নির্ভর করে তাহলে ওই যে বলটা মধ্যবর্তী মাধ্যমের ওপরও নির্ভর করে ওই মধ্যবর্তী মাধ্যম রিলেটেড রাশি হচ্ছে কি আমাদের মাধ্যমের তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা আমরা এটা নিয়ে অনেক পড়াশোনা করবো এখন জাস্ট একটা কথা জেনে রাখি যে মাধ্যমের তড়িৎ ভেদনযোগ্যতাটা মাধ্যমের তড়িৎ ভেদনযোগ্যতাটা কি করে ও হচ্ছে ও হচ্ছে দুইটা চার্জের মধ
এটা নিয়ে আমরা পুরো একটা ক্লাসে খুব ভালো করে পড়ব কি যে বাধা প্রদান করে কার মধ্যে দুইটা চার্জের মধ্যে চার্জের বলে তড়িৎ বলে কি প্রদান করবে ও বাধা প্রদান করবে অর্থাৎ মাঝখানে যদি এমন একটা মাধ্যম থাকে যা তড়িৎ ভেদন যোগ্যতাটা কি বেশি ওর ভেদ তড়িৎ ভেদন যোগ্যতা যদি বেশি হয় ও বাধা দিবে বুঝিও নাম ভেদন যোগ্য হতে মনে হইতে পারে যে ভেদ করতে পারতেছে সো ইজিলি হইতে পারবে না ভেদন যোগ্যতা মানে ও ওদেরকে কি করতে দিচ্ছে না ভেদ করতে দিচ্ছে না অর্থাৎ বাধা দিচ্ছে বেশি যখন বাধা দিবে বেশি তড়িৎ বলের মানটা কি হয়ে যাবে কমে যাবে আমরা এটা নিয়ে আরও পড়াশোনা করবো সমস্যা নেই এবং এই এপসেলনটা হচ্ছে মাধ্যমের যে কোনো মাধ্যমের কিন্তু আমরা নর্মালি হিসাব করব কি মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা হিসাব করি হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো কি না থাকলে মাধ্যম না থাকলে আচ্ছা শূন্য মাধ্যম না থাকলে বাধা দেওয়ার কেউ থাকবে না তাহলে ওই মানটাই কি হবে সবচেয়ে কম হবে ওইটাকে আমরা বলি এপসাইলন নট দিয়ে লিখি যেটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের শূন্য মাধ্যমের তড়িৎ ভেদনযোগ্যতা শূন্য মাধ্যমের তড়িৎ ভেদন যোগ্যতা তাহলে আমরা কেন শূন্য মাধ্যমের কথা বলতেছি কারণ মোস্ট অফ দ্য টাইম আমাদের ক্যালকুলেশনগুলো দেখা যায় শূন্য মাধ্যম দিয়ে আসে আর শূন্য মাধ্যম মানে এই জায়গায় কোনো মাধ্যম নাই মাধ্যম না থাকলে বাধা দেওয়ার কেউ নাই বাধা দেওয়ার কেউ না থাকা মানে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে বাধাটা সবচেয়ে কম বাধা যত কম হবে এটা যত কম হবে এটা তত বেশি হবে এটা যত বেশি হবে এফ তত বেশি হবে অর্থাৎ বোঝা গেল এই শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে তড়িৎ বলটা হয় সর্বোচ্চ বাধাটা হয় সর্বনিম্ন এই জন্য এটা দিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি কাজ করব যে শূন্য মাধ্যমের তড়িৎ ভেদন যোগ্যতা যেটার মান হচ্ছে সবচেয়ে কি বললাম আমরা কম যে এটার মান সবচেয়ে কি হবে কম হবে এবং এটার মানটা পাওয়া যায় এফসেলনটার মানটা পাওয়া যায় এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ কুলম্বো স্কোয়ার পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার ঠিক আছে জিনিসটা এটা হচ্ছে ওর এককটা আসি এবার হচ্ছে তাহলে এই এফসেলন লটের মানটা বসাইলে কে এর মানটা কত চলে আসে তাহলে শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে শূন্য মাধ্যমে শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে কে হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেলন নট যে এফসেলন নটের মানটা বসাইলে আমরা মানটা পাবো নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এককটা কী আসবে এককটা দেখো তো এই জায়গা থেকে এককটা বের করি এটা দেখো কি নিউটন এটা দেখো কি মিটার স্কোয়ার আছে সো মিটার স্কোয়ার এটা কুলম্ব কুলম্ব গুণ আছে কুলম্ব স্কোয়ার তাহলে নিউটন এই জায়গায় আছে মিটার স্কোয়ার এই জায়গায় কুলম্ব স্কোয়ার তাহলে মিটার স্কোয়ারটা গুণ হবে কুলম্ব স্কোয়ারটা ভাগ হবে তাহলে কি আসতেছে নিউটন মিটার স্কোয়ারটা এসে গুণ হইল মিটার স্কোয়ার কুলম্ব স্কোয়ার ভাগ হয়েছে তাহলে কুলম্বটা উল্টায় যাবে কুলম্ব স্কোয়ার ইনভার্স টু জিনিসটা বোঝা গেছে তাহলে ওর এককটা পাইলাম আমরা নাইন ইন্টু টেন ইনভার্স নাইন টেন টু দি পাওয়ার নাইন যেটা হচ্ছে শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্টের মানটা তাহলে আমরা মানটা কী পাচ্ছি এই জায়গা থেকে তড়িৎ বলের সূত্রটা পাচ্ছি আমরা এফ ইজ ইকোয়ালস টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেলন নট কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই কি পাইছি আমরা ডি স্কোয়ার এটাই হচ্ছে আমাদের দুটি চার্জের মধ্যে দুটি চার্জের মধ্যে দুটি চার্জের মধ্যে মধ্যে ক্রিয়ারত তড়িৎ বল ক্রিয়ারত তড়িৎ বল এফসেলনটা নিয়ে এখন মাথা খাওয়ানোর অত দরকার নেই এটা আমরা আরও ভালো করে পড়বো এখন আপাতত তুমি এটা জেনে রাখো যে তড়িৎ এফসেলনটা হচ্ছে মাধ্যমে তড়িৎ ভেদন যোগ্যতা যেটা মাধ্যমের ওপর নির্ভর করে এবং ওইটা কি করবে তড়িৎ বলে কি প্রদান করে বলে না লিখে তড়িৎ বলে লিখি যে ওইটা কি করে তড়িৎ বলে বাধা প্রদান করে তাহলে তড়িৎ বলে যখন বাধা প্রদান করবে আমরা এবার মাধ্যমটা ছাড়াই মোস্ট অফ দ্য টাইম চিন্তা করি এই জন্য আমরা কী মাধ্যম মনে করে নিছি শূন্য মাধ্যম মনে করে নিছি অর্থাৎ কোনো মাধ্যম নাই তাহলে মাধ্যম না থাকলে বাধাও থাকবে না তাহলে শূন্য মাধ্যম যখন হবে ওই শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে তড়িৎ বেধন যোগ্যতাকে আমরা মনে করেছি এফসেলন নট যেটার মানটা হবে সবচেয়ে কম কারণ মাধাটা সবচেয়ে কম সো ওইটার মান আমরা এটা একটা কনস্ট্যান্ট এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন ইনভার্স টুয়েলভ এগুলো পরীক্ষায় আসে এককটাও আসে ঠিক আছে তাহলে চলে আসি এরপর এফসেলন নটের মানটা বসে আমরা শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্টের মানটা পাইছি ওয়ান বাই ফোর পে এফসেলন নট তাহলে বসে দিছি কনস্ট্যান্টের জায়গায় এবং যেটার মান হচ্ছে কত নাইন ইন্টু টেন টু দিবার নাইন এই সূত্রের মাধ্যমে আমরা কী করবো মোস্ট অফ দ্য বস্তুর ক্ষেত্রে তড়িৎ বলটা নির্ণয় করবো এবার চলে আসি আমরা পাইছিলাম এফ ইজ ইকোয়ালস টু ওয়ান বাই ফোর পাই এফসেলন নট কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই কি আমাদের ডি স্কোয়ার এটা ছিল দুইটা চার্জের মধ্যে ক্রিয়ারত কি বল তড়িৎ বলের মান আচ্ছা একটু এই সূত্র প্রয়োগের কিছু স্পেসিফিক কাহিনী একটু মনে রাখবো সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করো কিউ ওয়ান আছে কিউ টু আছে আমাদের এই দুজন গুণাকার আছে এবার আসো দুজনে যদি প্লাস চার্জ হয় প্লাস চার্জ হয় তাহলে ওদের গুণফলের মানটা কি চলে আসবে পজিটিভ চলে আসবে দুজনে যদি মাইনাস চার্জ হয় ওদের গুণফলের মানটাও কি চলে আস
বিকর্ষণ করে তাহলে আমরা বললাম যে যখন এফ এর মানটা পজিটিভ হবে তখন এই ঘটনাগুলো হয় অর্থাৎ ওদের মধ্যে কি হবে তখন বিকর্ষণ এফ এর মান পজিটিভ মানে আমরা বুঝবো কি বিকর্ষণ বল এফ এর মান পজিটিভ মানে আমরা বুঝবো কি বিকর্ষণ বল এগুলো এম সিকিউতে আসে আচ্ছা তারপর চলে আসি তো আর যখন আমাদের চার্জগুলো কি হবে একজন প্লাস হবে আরেকজন কি হবে মাইনাস হবে এবার যদি আমি গুণ করি তাহলে কি চলে আসবে প্লাস মাইনাস গুণ করলে অ্যান্সারটা কিছু চলে আসবে মাইনাসে আর প্লাস মাইনাস পরস্পর কি করে আকর্ষণ করে প্লাস মাইনাস পরস্পর কি করে আকর্ষণ করে তাহলে আমরা বুঝলাম যখন দুইজনের গুণফল দ্যাট ইস এটা যদি নেগেটিভ হয় পুরা মানটা কী হয়ে যাবে নেগেটিভ হয়ে যাবে পুরা মানটা যখন নেগেটিভ হয়ে যাবে পুরা মানটা যখন নেগেটিভ হয়ে যাবে ওইটাকে আমরা বলবো কি বল ওইটাকে আমরা বলবো হচ্ছে আকর্ষণ বল অর্থাৎ তড়িৎ বল যখন ধনাত্মক হবে তখন বিকর্ষম বল তরিৎ বল যখন ঋণাত্মক হবে তখন আমাদেরকে বুঝতে হবে ওদের মধ্যে কী বল কাজ করতেছে আকর্ষম বল এগুলো এম সিকিউতে আসবে এবার আসি এই সূত্র প্রয়োগের একটা সিস্টেম আছে এই সূত্র প্রয়োগের সময় মাথা রাখতে হবে কথাটা যে আমরা যখন ম্যাথ করব তখন কিউ ওয়ান কিউ টু এর চার্জের চার্জের প্রকৃতি বসাবো না প্রকৃতি প্রকৃতি মানে কি অর্থাৎ ধরে প্লাস বা মাইনাস চিহ্ন প্রকৃতি মানে প্লাস বা মাইনাস চিহ্ন বসাবো না ঠিক আছে আমরা ওইটা চিত্রে আঁকার মাধ্যমে কাজ কাজ করব যে দুইটা চার্জের মধ্যে এই কুলম্বের সূত্রটা প্রয়োগের সময় এই কথাটা মাস্ট মাথায় রাখতে হবে যে দুইটা চার্জের মধ্যে যখন আমরা তরিৎ বল বের করব তখন ওদের কি বসাবো না ওদের প্রকৃতি অর্থাৎ ওদের সামনে যে প্লাস বা মাইনাস চিহ্ন থাকবে মানে করো একটা টু কুলম্ব আছে আর একটা মাইনাস টু আছে তাহলে টু মাইনাস টুটা আমরা বসাইতে পারবো না ঠিক আছে অর্থাৎ মাইনাস চিহ্নটা আমরা কি করবো না বসাবো না আমরা ওটা চিত্রের মাধ্যমে বুঝবো ঠিক আছে এই কথাটা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে কিউ ওয়ান ও কিউ টুর চার্জের প্রকৃতির কখনোই আমরা কি বসাবো না চিহ্ন বসাবো না স্পেসিফিক কিসের সূত্রের ক্ষেত্রে বলের সূত্রের ক্ষেত্রে তাহলে কুলম্বের সূত্রের ক্ষেত্রে প্লাস মাইনাস বসানো যাবে না কুলম্বের সূত্রের ক্ষেত্রে এফ এর মান পজিটিভ হলে বিকর্ষণ বল এফ এর মান নেগেটিভ হলে কী বল বুঝাবে আকর্ষণ বল বুঝাবে এই ছিল আমাদের কিসের সূত্র কুলম্বের সূত্র চলে আসবো আমরা কুলম্বের সূত্রের ভেক্টর রূপের মধ্যে এটা এম সিকিউতে খুব বেশি আসে খুব বেশি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে কুলম্বের সূত্রের কী রূপ ভেক্টর রূপ একটু আসে আচ্ছা কুলম্বের সূত্রের ভেক্টর রূপ খেয়াল করার সময় প্রথমে তুমি বুঝে আগে বল এফ ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ফোর পাই অ্যাপসেল ও নট কিউ ওয়ান কিউ টু ডিভাইড বাই আমি জানি আর স্কোয়ার এবার একটু খেয়াল করো আচ্ছা ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এফ এফ তো একটা ভেক্টর রাশি তাহলে আমরা বুঝলাম এই পাশে একটা কি রাশি আছে আমাদের কাছে ভেক্টর রাশি আছে কিন্তু এই পাশে এফ স্যাল নয় একটা মাধ্যমের একটা বৈশিষ্ট্য একটা কনস্ট্যান্ট কিউ ওয়ান কিউ টু চার্জের কখনো কী হয় না যে ওর সবসময় স্কেলার কোয়ান্টিটি হয় ওরা কখনো ভেক্টর রাশি হয় না এটাকে আর মানে দূরত্ব দূরত্বকে কিন্তু চাইলে আমরা কি ভেক্টর লিখতে পারি স্মরণ ভেক্টর আকারে লিখতে পারি ওইটা দিয়ে আমরা ওকে কী রূপান্তর করবো ভেক্টর রূপান্তর অর্থাৎ যে দূরত্বটা আসো এটাকে আমরা স্মরণে কনভার্ট করার মাধ্যমে এই ভেক এই সূত্রটার কোন রূপে চলে আসবো ভেক্টর রূপ একটু খেয়াল করব ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি দুটো চার্জ চিন্তা করে নিছি কোথায় একটা দ্বিমাত্রিক প্লেনে চিন্তা করে নিছি যাতে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিন্দু এই জায়গায় একটা চার্জ চিন্তা করলাম কিউ ওয়ান এই জায়গায় একটা চার্জ চিন্তা করলাম কিউ টু এবং কিউ ওয়ান চার্জটার এই দূরত্বটা মনে করে নিলাম আমরা হচ্ছে কি ওর অবস্থান ভেক্টর আর ওয়ান দুই নাম্বার চার্জের জন্য অবস্থান ভেক্টরটা মনে করে নিছি কি আমরা আর টু এবার আসো কিউ ওয়ান আর কিউ টুর ক্ষেত্রে একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে আচ্ছা কিউ ওয়ান চার্জ আছে কিউ টু চার্জ আছে আমরা প্রথমে হিসাবে সুবিধার্থে দুইটাকেই পজিটিভ ধরে নিছি যাতে আমাদের বুঝতে কি হয় ইজি হয় একটু আসো প্রথমে এই চার্জের ওপর বল খেয়াল করি আচ্ছা এই প্লাস চার্জটার ওপর এই প্লাস চার্জটা কি করবে বল দিবে কি বল দিবে পজিটিভ পজিটিভ বিকর্ষণ তাহলে ও ওকে ধাক্কা দিবে কারণ বিকর্ষ মানে একজন একজনকে কী দেয় ধাক্কা দেয় তাহলে ধাক্কা দিলে ও বলটা অনুভব করবে কোন দিকে এই দিকে বলটা অনুভব করবে ঠিক আছে ধাক্কার বলটা এই দিকে অনুভব করবে তাহলে আসো তো এই বলটার নাম দিলাম আমরা এফ ওয়ান এক নাম্বারের ওপর বল কে প্রয়োগ করছে দুই নাম্বার প্রয়োগ করছে তাহলে এক নাম্বারের ওপর বল তার অন্য কেউ প্রয়োগ করতে পারবে না দুই নাম্বারেই প্রয়োগ করবে এফ ওয়ান টু দিয়ে লিখতে পারি আমরা ঠিক না জিনিসটা এফ ওয়ান টু দিয়েও লিখতে পারি এবার আসো একটু বুঝতে হবে ওটা তাহলে এফ ওয়ান টুটা কাজ করতেছে এই বরাবর এবার একটু খেয়াল করবো আমরা কথাটা বলছিলাম কি আমরা কথাটা বলছিলাম হচ্ছে যে দূরত্বটা হবে কি দূরত্বটা দেখো তো তাহলে আমরা দূরত্বটা কাউন্ট করব কিউ টু থেকে কোন দিকে কিউ ওয়ানের দিকে দেখো কিউ টু কিউ ওয়ানের উপর বল দিছে তাহলে দূরত্বটাও কাউন্ট হবে কিউ টু থেকে কোন দিকে কিউ ওয়ানের দিকে তাহলে আমরা বুঝলাম এই ক্ষেত্রে দূরত্বটা কাউন্ট হবে কিউ টু থেকে কোন দিকে কিউ ওয়ানের দিকে ত
टू डिवाइड बर स्कोर इन टू जेको एकक भेक्टर मान और भेक्टर के और दिए भाग करते हैं मान दिए भाग करते हैं ठीक है जो भेक्टर के भेक्टर मान दिए भाग कर ले पाब एकक भेक्टर पा तो भेक्टर डिवाइड बर भेक्टर मान ए बुझते हैं अच्छा तेल आस तो भेक्टर मान मैं आर ही है तो एक सजा लिखी थी एफ भेक्टर समान वन बोर पाई एफ सेल नट किऊ वन किऊ टू डिवाइड बर भेक्ट आर मान हर भेक्टर मान ही आर भेक्टर मान स्कोर और एक जमीन की हो गल किूब और ए पास एक भेक्टर रही गलो आर भेक्टर कथा हे आर भेक्टर दिक्क दिखे एक ख्याल करब हमें बोलते एफ वन टू अर्थात एक नम्बर ओपर देखो तो वन दिए बोझा एक नम्बर ओपर बोल के प्रयोग करते दुई नम्बर तेल तक दूरत हिसाब करते दिक्कत ए एके धक्का मारते तो दूरत यह दिखे हे तो ये नाम दिल कि भेक्टर नाम दिल मन करो ये आर भेक्टर को दिक्कत को दिखे किऊ टू थे किऊ वनर दिखे तेल आसो किऊ टू थे किऊ वनर दिखे दिखते दिल यटार नाम दिल तक हमें आर भेक्टर एबार एक बुझते हैं जिन अच्छा एक आसो तो ए एके धक्का मारते से फले दिक्ट को दिखे हे दिखे हे एफ वन टू ए दिखे एबारसो ये आर भेक्टर जो एक निर्णय करी त्रिभुज सूत्र खाटाइले हे आर भेक्टरटार मान कत आस तो आर टू भेक्टर ये यार दिखे दिखे आर टू भेक्टर प्लस आर भेक्टर समान आर ओन भेक्टर आर टू भेक्टर प्लस आर भेक्टर समान हमारे आर ओन भेक्टर और आर भेक्टर समान आसर ओन भेक्टर माइनस आर टू भेक्टर अथवा इजिली बोलते परि जो दिक्कत के दिखे गेस तेल जो सरण भेक्टर सरण मान कि शेष थे आदि वियोग करते हैं शेष भेक्टर कत आर ओन भेक्टर आदि भेक्टर कत आर टू भेक्टर यह ओन थे को भेक्टर वियोग करते हैं आर टू भेक्टर वियोग करते हैं आर भेक्टर मान हमें पे गे एक बसा दी एखान मध्य आस भेक्टर समान अच्छा एफ टा कार ओपर क्या करते हैं देखो तो वन टू वन टू अर्थात एक नम्बर ओपर दुई नम्बर बोल फोर पाई एफ सेलो नट किऊ वन किऊ टू डिवाइड बर भेक्टर मान पाई कि आर ओन भेक्टर माइनस आर टू भेक्टर परम मान होल किऊब कारण एट मान बुझा इंटू एट बुझा कि शुद्ध भेक्टर का बुझा अच्छा जगह परम मान दीसि भूले इंटू ठीक है सर एट परम मान यार रोज एटार साथ गुण शुद्ध आर भेक्टर तेल आर भेक्टर आर ओन भेक्टर माइनस की भेक्टर आर टू भेक्टर एब एक बुझते हैं जिनिटा ये बुझी हमें यतटुकू ए कथा हे ए एफ ओन टू दिक और ये आर भेक्टर दिखे ठीक एक ही क्या अच्छा देखो तो आर भेक्टर यदि एफ ओन टू दिखे तेल दुजन दिक जो एक ही है तेल की माइनस देव दरकार आज ना तो ये क्यों प्लस हो तो बुझल ये जगह चिन्ह का प्लस हो लिखते परि हमें ठीक है जिनिटा एबार आसो सेम भाव उल्टा कहनी लिखब कम एफ टू वन भेक्टर अर्थात एफ टू वन देखे तुम्हें कि बुझतेस दुई नम्बर ओपर एक नम्बर बोल तो दुई नम्बर ओपर एक नम्बर बोल जो है तुम्हें सुंदर मतलब लिखे ला ए वन बोर पाइव सेवन किऊ वन किऊ टू डिवाइड बर घटनार मध्य एक झमेला आसे पर घटनाटा कि आर भेक्टर है आर भेक्टर की आस किऊब आस भेक्टर दिक को दिखे है एक बुझिए किऊ वन थे किऊ टू देखो किऊ टुर ओपर दु नम्बर ओपर एक नम्बर फोर्स तेल दुई नम्बर ओपर एक नम्बर फोर्स आस दिखे तो हमें पाइल ओ दिखे हमारे एफ टू वन तेल कार दिक्कत बताते किऊ वन किऊ टुर दिखे फोर्स बोलते तो फोर्स ओ दिखे तो आर भेक्टर दिक्कत घूरे को दिखे हो जाए विपरीत दिखे हो जाए सीम्पल देखो ये दिक्कत ए दिखे फोर्स दीची तेल जा दिक्कत के दिखे फले दिखे हमारे किस दिक आर भेक्टर दिक तक तो आर भेक्टर दिक ए दिक्कत के दिखे मैंने शेष अवस्थान को आदि अवस्थान कौन एट एदिक दिखे जावा मैंने शेषे एटाते आस आदि एट शेष अवस्थान मैं आर टू आदि मान कत आर ओन तेष थे आदि वियोग करते हैं शेष भेक्टर माइनस आदि भेक्टर परम मान क्यू होते हैं किऊब होते हैं इंटू है आर टू भेक्टर माइनस आर ओन भेक्टर ए एक क्षेत्र प्लस है कारण ये एफ टू वन दिक जे दिखे आर भेक्टर दिखे वही दिखे तब माथा रखते हो जो जखा एक नम्बर ओपर दुई नम्बर बल बोल तक आगे क्योंकि एक नम्बर दूरत माइनस दुई नम्बर दूरत भेक्टर चिन्ह अनुजाई सेम यटार क्षेत्र में यहाँ के बी हे कि कुलम्बे सूत्र भेक्टर रूप एट एम सिक्यूते खूब बेसि आसे जिस बुझा गया है जे जख दूरत लागे ये बराबर लागते सिले जो आर भेक्टर ओ दिखे ओ बराबर लागते सिले जो आर भेक्टर को दिखे ओ दिखे ये सिसटेमे कि बेर करते कुलम्बे सूत्र भेक्टर रूप बेर करते एबार् शिखब हमें कुलम्बे सूत्र सीमाबद्धता अर्थात को क्षेत्र में कुलम्बे सूत्र यूज करतेब सीमता मैंने जे जे क्षेत्र में कुलम्बे सूत्र का क्यों जाए ना यूज करा जाए ना तो चले आसि हमें कुलम्बे सूत्र मेनलि यूज करते जो चार्जटा बिंदु चार्ज है अर्थात बिंदु चार्जर क्षेत्र बिंदु चार्जर क्षेत्र प्रजोज्य 
कुलम्ब सूत्र बिंदु चार्जर क्षेत्र में क्यों प्रजोज्य जमन जो चार्ज चिंता करी नितम किऊ वन किऊ टू एगू एक बिंदुते चिंता करी नितम एरक मना चार्ज का छड़े आसा ठीक है तो बिंदु चार्जर क्षेत्र में मेनलि कुलम्बे सूत्र यूज करा जाए कंतु जदि चार्जटे की ना बिंदु ना एक जगह सन्नीवेशित था सन्नीवेशित चार्ज सन्नीवेशित चार्ज चार्जर क्षेत्र क्षेत्र यूज करा जाए ना चार्जर क्षेत्र में प्रयोज्य न प्रजोज्य नय सन्नीवेशित चार्ज मैंने कि बुझल मन करो तुम्हारे एक दंड आ जे जगार मध्य चार्जगू की आसे एक पर एक रकम बिन्स्त अवस्था आसे तेल ये चार्जगू की एकटार साथ एक संयुक्त अवस्था थकते से एक साथ से तक हमें काश सूत्र यूज करतेब ना कुलम्बे सूत्र यूज करतेब ना बा मन करो हमारे एक सिलिंडार आई सिलिंडारे मध्य हमें क्यों करी अनेकगुल चार्ज एक साथ रखी ठीक ना ये एक साथ सन्नीवेशित अवस्था जो चार्जगू थक तक हमें काश सूत्र यूज करतेब ना कुलम्बे सूत्र यूज करतेब ना यब क्षेत्र में नर्माली गाउसर सूत्र यूज करी पूर्व फ्यूचारे ये टाइप चार्जर जो गाउसर सूत्र यूज करी तरह चले आसि और क्यों क्षेत्र यूज करा जाए आप मेनलि कुलम्बे सूत्र यूज करते जो चार्ज स्थिर था चार्ज स्थिर थे चार्ज स्थिर थे काश सूत्र यूज करतेब कुलम्बे सूत्र यूज चार्ज स्थिर थे प्रजोज्य है स्थित तैर पड़ते अच्छा एब आसो क्यों चार्जा जदि गतिशील है गतिशील चार्जर क्षेत्र में प्रजोज्य हबना गतिशील चार्जर क्षेत्र चार्जर क्षेत्र प्रजोज्य नय अर्थात हमारे चार्जा जदि की ना गतिशील ना गतिशील ना स्थिर थे तो हमें कुलम्बे सूत्र यूज करतेब गतिशील हमें तक हमें कि यूज करतेब ना कुलम्बे सूत्रटार क्यों करतेब ना यूज करतेब ना अच्छा दुईटा सीमाबद्धता मोटमोटी जानले आसल सकल बेसिक क्लियर हो जाए कुलम्बे सूत्र को क्षेत्र यूज करा जाए मोटमोटी सब क्षेत्र यूज करा जाए जस्ट ये सन्नीवेशित चार्जर क्षेत्र यूज करतेब ना और गतिशील चार्जर जो कि कुलम्बे सूत्रटा यूज करतेब ना ये मोटमोटी कुलम्बे क्षेत्र जो बेसिक आसे हमें नेक्स्ट क्लस ये रिलेटेड जो मैथगुल्लो आगू सल्व करब